அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச் ரொட்டின் குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கொண்டக்கோரில் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அதை வந்து இப்போ குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஊற வச்ச தண்ணியே ஊற்றி ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும் இது கூட ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் முழுசாகவே ஆட் பண்ண போகிறேன் குக்கரில் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் முருங்காய் அப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு ஒரு பெரிய தக்காளி இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி நான் வந்து ரெண்டு விசில் விட போகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கர்லேயே வந்து கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் விசில் விடாமல் எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் சீக்கிரம் அப்படிங்கிறதுனால நான் விசில் விட்டு எடுக்க போகிறேன் புளி வந்து லெமன் சைஸ் புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாம் வெந்துருச்சு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயெலாம் கரைஞ்சா வந்து பிடிக்காது எங்கள் வீட்டில் கத்திரிக்காய் அந்த அளவுக்கு விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ கரைஞ்சாலும் அதோட சத்தெல்லாம் வந்து குழம்புலே இறங்குறதுனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணிடுவேன் இதில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து தாளித்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு குக்கரில் வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு புளி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் வந்து இதில் கருகாமல் பார்த்துக்கணும் ரெண்டு வெந்தயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருகாப்பில் ஸோ காயெல்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டிக்கலாம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இது கூட ஒரு வரமிளகா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை லைட்டாக வணக்கி விட்டுருங்க இது கருகிடுச்சு அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ சிம்பில் வச்சே நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் இது கூட கூட்டு பொடி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுதான் வந்து குழம்புக்கு வந்து திக்னஸை கொடுக்க போகுது கூட்டு பொடி ரெசிபி வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கூட்டு பொடி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரசப்பொடி சேர்த்திக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ரசப்பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் மட்டன் மசாலா சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டுமே ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரசப்பொடி சேர்த்துனா நல்லா தான் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா வத வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம குழம்பு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்து அந்த புளியோட பச்சை வாசனை அந்த மசாலாலாம் ஒன்று சேர்ந்து கெட்டியாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ குழம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கருகாப்பில் போ கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கலாம் இதுக்கு நாங்கள் வந்து பொரியல்லாம் செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா சன்னா வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இதோட குழம்பு மட்டும் தனியாக ஊற்றிட்டு சன்னாவை வந்து பொரியல் பொரியல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவோம் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு மாதுளம்பழம் வந்து கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங